हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला इंग्लिश वोकेबलरी का आज हम करने वाले हैं सेट नंबर ट्वेंटी सिक्स तो इससे पहले हमने ट्वेंटी फाइव सेट कंप्लीट कर लिए हैं एंड बीच में हमने वोकेबलरी क्विज भी करी हैं जहां पे अपने वोकेबलरी के क्वेश्चंस करी हैं सो so, आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ से आप सारी वीडियोज चेक कर सकते हैं एंड प्लीज वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन के लिए तो स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी फिर से हम आज के पांच फाइव वर्ड्स करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट इट फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है रिबफ रिबफ वर्ड एक वर्ब होती है इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज टू डू वॉट दे सजेस्ट मतलब आपको कोई चीज सजेस्ट कर रहा है आप उसको क्या कर रहे हो रिफ्यूज कर दे रहे हो उस चीज को मना कर दे रहे हो तो हिंदी में इसे कहेंगे अस्वीकार करना या फिर तड़ाके का उत्तर देना मीन्स आपके सामने किसी ने कुछ आपसे कहा और आपने एकदम से तुरंत उसका उत्तर बहुत ही गलत वे में दे दिया ठीक है तो उसे हम कहते हैं रिबफ कहते हैं तो इसके सिनोनियम देखिए क्या क्या हो जाएंगे डिसमिस हो जाएगा मना करना डिनाई करना भी मना करना होता है रिजेक्ट एंड डिक्लाइन तो ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनियम इन सब का मतलब होता है मना करना बिल्कुल दूसरी तरफ बात करते हैं एंटोनियम की तो एंटोनियम देखिए क्या होगा ग्रांट सेंक्शन सेंक्शन थोड़ा नया सा वर्ड है ये आप ध्यान रखना इसका मीन होता है आज्ञा देना किसी को एक्नॉलेज एक्नॉलेज का मतलब भी होता है किसी चीज को आप क्या कर रहे हो स्वीकार कर रहे हो उसको मान रहे हो तो ये हो जाएंगे रिबफ के एंटोनियम एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है शी रिबफ्ट हिम वेन ही आस्ट हर फॉर अ डेट जब उसने यानी ही ने जब उसने क्या पूछा उससे डेट के लिए पूछा तो शी रिबफ्ट हिम उसने उसे क्या कर दिया एकदम से मना कर दिया यानी उसका जो प्रपोजल था उसके प्रपोजल को क्या कर दिया अस्वीकार कर दिया डिसमिस कर दिया तो याद रखना रिबफ क्या होता है अस्वीकार करना सेकेंड हमारे पास वर्ड है ब्रीजन ब्रीजन काफी बार एग्जाम में भी पूछा हुआ वर्ड है तो ब्रीजन का मीन्स होता है देखिए पहले जान लीजिए ब्रीजन एक एडजेक्टिव है इसका मीनिंग होता है विदाउट एम्बेरसमेंट मतलब आपको बिल्कुल भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही है आपको बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही है होता है ना एक शाई पर्सन होता है जिसको हर चीज़ कहने में बोलने में शर्म आती है उसका उल्टा क्या होता है कैसे इंसान जो एकदम से बोल देता है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ठीक है ओपन है तो ऐसे को इंसान को क्या बोलेंगे ब्रेजन कहेंगे विदाउट एम्बेरसमेंट हिंदी में इसे क्या कहेंगे बेशरम या लज्जाहीन मतलब जिसमें शर्म ही नहीं हो तो सिनोनियम में क्या हो जाएगा शेमलेस शेम का मतलब होता है शर्म तो शेमलेस मतलब शर्म से हीन बेशर्म हो गया बोल्ड देखिए बोल्ड इसका किस तरीके से हो जाएगा बोल्ड इसका इनडायरेक्ट वे में सिनोनियम है बोल्ड इंसान कैसा होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है मतलब उसके माइंड में जो होता है वो सीधे अपनी बात को क्या बोलता है एकदम तुरंत बोल देता है ठीक है सामने वाले पर्सन को तो इट मीन्स उसमें कोई भी एम्बेरसमेंट उसे फील नहीं होती वो ओपन नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसे भी ब्रेजन कहते हैं ओके फॉरवर्ड का मतलब भी वही हो गया आप किसी भी चीज़ को एकदम तुरंत बोल रहे हो फ्रेंक हो आप ओके okay, एंटोनियम की बात करते हैं तो एंटोनियम में क्या हो जाएगा शाई हो जाएगा मतलब जिसको कहने में दूसरे से कोई भी चीज बोलने में हेजिटेशन होती है ठीक है उसे हम शाई इंसान कहते हैं क्वाइट हो जाएगा मॉडेस्ट हो जाएगा तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे एग्जाम्पल देखिए द ब्रेजन रिपोर्टर डिड नॉट हेजिटेट टू आस्क द स्टार एन अनसुटेबल क्वेश्चन भाई जो ब्रेजन रिपोर्टर है देखिए रिपोर्टर हमारा क्या होता है नाउन एंड नाउन की क्वालिटी को कौन बता रहा है रिपोर्टर कैसा है ब्रेजन है मतलब उसे कोई भी मतलब ऐसा मतलब शर्म वर्म नहीं है तो उसने क्या बोला था ब्रेजन रिपोर्टर को कोई भी हेजिटेशन नहीं है उसे कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि उसने एक स्टार से एक अनसुटेबल क्वेश्चन किया अनसुटेबल मतलब जिसका वो क्वेश्चन देने में सुटेबल नहीं हो उसे मतलब क्वेश्चन देने में वो कंफर्टेबल नहीं है तो जो रिपोर्टर था ब्रेजन उसे कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही थी उसे अनसुटेबल क्वेश्चन पूछने में तो ब्रेजन ध्यान रखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है थर्ड वाला वर्ड देखिए हमारे पास है कलोजल कलोजल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट एक्सट्रीमली लार्ज लार्ज का मतलब क्या होता है बहुत बड़ा एक्सट्रीमली ह्यूज ठीक है उसे हम कहते हैं कलोसल कहते हैं तो सिनोनियम में इसके क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास ह्यूज है गिगेंटिक है जियांट है और मैसिव है तो इन सभी का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज होता है 
एंटोनियम इसके देखिए क्या क्या हो जाएंगे टाइनी का मतलब होता है छोटा तो लार्ज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा विशाल यानी बड़ा उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा छोटा स्मॉल माइन्यूट लिटिल इन सब का मतलब क्या होता है छोटा मतलब स्मॉल अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है द सिंगर अर्नस आ कॉलोसल अमाउंट ऑफ मनी जो सिंगर है जो गायक है वो क्या है छोटा अमाउंट मतलब कॉलोसल का मतलब सॉरी छोटा नहीं एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट जो है वो मनी का अर्न करता है मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अर्न करता है सिंगर तो कॉलोसल इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्लीज आप इसको ध्यान में रखें आगे बढ़ते हैं फोर्थ हमारे पास एक वर्ड है रेविज रेविज वर्ड जो है वो एक नाउन सॉरी वर्ब होती है रेविज इसका मीनिंग होता है टू डैमेज समथिंग बैडली डैमेज मतलब क्या होता है बर्बाद करना कोई चीज़ आपने बिल्कुल बुरी तरीके से बैडली यानी बुरी तरीके से कोई भी चीज़ बर्बाद कर दी खत्म कर दी उसे कहते हैं रेविज कहते हैं सिनोनियम में देखिए क्या है डैमेज है रेन है रेज है डिवास्टेड है यहाँ पे ऐसे ठीक है डिवास्टेड डिवास्टेड याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है काफ़ी जगह आपको मिलेगा भी यानी डिस्ट्रॉय करना पूरी तरीके से किसी चीज को बर्बाद कर देना एंटोनियम में देखिए क्या क्या है इसके रिपेयर मतलब किसी चीज को ठीक करना बर्बाद करना मतलब उस चीज को आपने खत्म कर दिया तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा उस चीज को आप क्या करो ठीक कर रहे हो फिक्स करना मैंड या रेक्टिफाई ये इसके हो जाएंगे एंटोनियम एग्जाम्पल में देखिए क्या है द कंट्री साइड हैज बीन रेविस्ड बाई पॉल्यूशन जो कंट्री साइड है वो पॉल्यूशन की वजह से पूरी तरीके से क्या हो गया बर्बाद हो गया रेविज हो गया है ठीक है तो यहाँ पर रेविज की थर्ड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि सेंटेंस को हमने किस में यूज किया है पेसी फॉर्म में यूज किया है तो पेसी फॉर्म में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो रेविज की थर्ड फॉर्म रेविज हो जाएगी तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है लास्ट वर्ड देखिए आज का क्या है लास्ट हमारे पास वर्ड है लिथल लिथल वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है वेरी हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव हार्मफुल का मतलब क्या होगा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हो उसे हम कहते हैं लिथल तो हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जानलेवा जो मतलब पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है डेंजरस है उसे कहते हैं लेथल कहते हैं सिनोनियम इसके हो जाएंगे देखिए डेडली हो जाएगा फैटल मॉर्टल और नॉक्शियस सारे सिनोनियम बहुत ही मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्मफुल भी देखिए अगर आ सकता है हार्मफुल भी आपके एग्जाम में इसमें ला सकता है डिस्ट्रक्टिव भी आ सकता है लिखा हुआ ठीक है तो लेथल के सारे वो जो हैं वो सिनोनियम हो जाएंगे एंटोनियम की बात करते हैं तो हार्मलेस मतलब जो हमारे लिए जानलेवन नहीं हो उसे हार्मलेस कहते हैं देखिए जिसके पीछे लेस लगाओ ना तो उसका ऑपोजिट बना सकते हैं हम जैसे हार्म मतलब डेंजरस ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा हार्मलेस हो जाएगा बेनिफिशियल का मतलब होता है जो हमारे लिए उपयोगी हो हमारे लिए बेनिफिट हो उसमें हमें बेनिफिट मिलता हो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इंटरनियम हो जाएंगे एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है शी हैड बीन गिवन अ लेथल डोज ऑफ पॉइजन She had been given यानी उसने दे दी क्या दे दी एक हार्मफुल डोज दे दी पॉइजन की हार्मफुल यानी जानलेवा उसने डोज दे दी है पॉइजन की ओके तो लेथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्लीज़ आप इसे ध्यान रखें तो आज के हमारे जो सेट है वोकेबलरी का वो फिनिश होता है तो वोकेबलरी सेट रोज पढ़ें फाइव वर्ड्स अगर आप रोज पढ़ेंगे तो वोकेबलरी आपकी ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वीडियो स्किप ना करें एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी safe